നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ടെൻ ബി ബാച്ചാര് അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അല്ലേ കാണുന്നത് അതുപോലെ ടെൻ എ ടെൻ എ ബാച്ചാര് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് കാണുന്നില്ല ഭീമാഷി അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും കാണുന്നില്ല സിദ്ധർത്ത് അങ്ങനെ സിദ്ധർത്തിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഏ കാണുന്നില്ലേ കാണുന്നില്ല സിദ്ധർത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ചിരി ഒരു സിദ്ധത്തിനെ കണ്ടിട്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെയാണോ കാണുന്നത് ആണോ ആ ഓക്കെ മാറിക്കോളും മാറിക്കോളും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ആരെയാ കാണുന്ന സിദ്ധർത്തെ സിദ്ധർ ഇപ്പൊ സാറിനെ കാണുന്നത് ആ ഓക്കെ എന്നാ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ എന്നാ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടോ പിള്ളേരെ നമ്മൾ സോഡിയം തൈ സൾഫേറ്റ് ചെയ്യാൻ മിക്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്നാലും ചിലരൊക്കെ ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഓർമ്മ കുറവുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോട്ടോ ആ സിദ്ധത്തെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സിദ്ധത്ത് പറയൂ അവിടെ നിന്നുള്ള ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണേ ഒരു മ്യൂസിക് ഒക്കെ കേട്ടോ കേട്ടോ ഒന്ന് പറയൂ സുധൃത്തെ കേട്ടില്ല അയ്യോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയേണ്ട വരുമോ ആ എന്നാ കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്ത് സബ് ടൈറ്റിലുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലേ എന്താ കേൾക്കാത്ത പോലും കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ വോയിസ് ഒക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ സോഡിയം തൈ സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ വാട്ടറും ആയിട്ടാണ് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിലെ വോയിസ് അതിനകത്ത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ഫാദിലെ ഒന്ന് വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞടാ വോയിസ് അതിനകത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആട്ടെ കാണുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നോക്കോട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണേ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ടോർച്ചിന്റെ പാത്ത് കാണുന്ന കണ്ട പിള്ളേരെ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബിക്കം വിസിബിൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടിൻഡൽ എഫക്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ അത് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ സൾഫർ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊളോയിഡൽ സൾഫർ പാർട്ടിക്കൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ഉണ്ടായി 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 നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കാണുന്ന നോക്കോട്ടോ എന്താ കാണുന്ന നോക്കോ ഇതാ ഇപ്പൊ കുറെ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് കാണുന്നില്ലേ നോക്കി കണ്ടോ ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ സ്പ്രെഡ് ആയി ഇതാണ് ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന്റെ റീസൺ ഇതാണ് ഓക്കെ കാരണം ബ്ലൂ ലൈറ്റിന് വേവലിങ്ങ് കുറവായതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ഇനി നോക്കോട്ടോ ഇനി സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തുന്ന കളർ ഏതാ നോക്കോ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഏത് ലൈറ്റ് ആണ് സ്ക്രീനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വോളിലേക്ക് എത്തുന്ന നോക്കി ഒരു എല്ലോ കളർ റൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ എത്തുന്നത് ഓക്കെ കാരണം എല്ലോ കളറിന് സ്കാറ്ററിങ് കുറവായതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സണ്ണിനെയൊക്കെ റെഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് കണ്ട എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ പാത്ത് കുറെ കൂടി നന്നായിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആവുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതിനെയാണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്നാ പറയാ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ വീണ്ടും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ആ അത് ഏകദേശം ഒരു ആദ്യം എല്ലോ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ഓറഞ്ച് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലോക്കിന് രക്ഷയില്ല കാരണം എല്ലോയും സ്കാറ്റർ ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്താ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതൊക്കെയാണ് കടന്നു പോകുന്നുള്ളൂ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ റെഡ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ റെഡ് ആയിട്ട് വന്ന അവസാനം ഒരു കളറും സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്താണ്ട് വരും കാരണം അവസാനം എല്ലാ കളറും സ്കാറ്റർ ചെയ്യും കാരണം സൾഫർ പാർട്ടിക്കൾ വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ സൾഫർ പാർട്ടിക്കളിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ അത് വലിയ പാർട്ടിക്കൾ ആവുമ്പോ
ഇനി ആ ബോർഡ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ ആ രാവിലെ പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വന്നില്ല അല്ലെ ബോർഡ് ഇപ്പോ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ക്വസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ അത് എവിടെ അത് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ എഴുതി എടുത്തോ കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതാ ഇതിനകത്തേക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യും വാട്ടറും സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും എച്ച് സി എലും ആണ് ബീക്കറിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ട ആദ്യം സ്പ്രെഡ് ആയ കളർ ഏതാണ് ബ്ലൂ കളർ കാരണം ബ്ലൂ കളറിന് വേവ് ലെങ്ത് കുറവായത് കൊണ്ട് സ്കാറ്ററിങ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് കുറവുള്ള ബ്ലൂ കളർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സ്കാറ്റർ ചെയ്യും എന്നാൽ പിന്നീട് പിന്നീട് അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ കളറിനെയും സ്കാറ്റർ ചെയ്യും കാരണം പാർട്ടിക്കിൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവുന്ന സൾഫർ ഉണ്ടല്ലോ സൾഫറല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പാർട്ടുകൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ എല്ലാ കളറിനും ഒരുപോലെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും പക്ഷഭേദം ഇല്ലാണ്ട് ചെറിയ പാർട്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലൂവിനെ ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വലിയ പാർട്ടുകൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ കളറിനും ഒരുപോലെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ അതിന് ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തത് ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാം എഴുതിയിലായിരുന്നോ റെഡ് ലൈറ്റ് എല്ലാം എഴുതിയിലായിരുന്നോ അതിനകത്ത് അല്ലെ റെഡ് ലൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഗ്നൽ ലാമ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എഴുതിയേക്കുന്നല്ലേ അല്ലെ തന്ഹ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ തന്ഹ എല്ലാം എഴുതിയതാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ബോർഡ് ഷെയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ആ ഇനി അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ടിൻഡൽ എഫക്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ മിൽക്കിൽ ടിൻഡൽ എഫക്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പാൽ എടുത്തിട്ടേ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു തുള്ളി അതായത് വാട്ടർ എടുക്കുക വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാ മിൽക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈസറിന്റെ ലൈറ്റ് വെച്ച് അടിച്ചു നോക്കി ടിൻഡൽ എഫക്ട് കാണാൻ പറ്റും പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആവുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താ ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്ന് എഴുതിയായിരുന്നോ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ വെൻ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ എ കൊളോയിഡൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ സസ്പെൻഷൻ ഒരു കൊളോയിഡൽ ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ സസ്പെൻഷനിലൂടെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ആ ആ ടൈനി പാർട്ടുകളൊക്കെ ഇലുമിനേറ്റ് ആവും ഓക്കെ അതിങ്ങനെ തിളങ്ങും ഓക്കെ ഇലുമിനേറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഒരു പാത്ത് അതായത് ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരും അത് ഞാൻ ഒരു ബാച്ചിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മിൽക്കിന്റെ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് പോകുന്നിടത്തോടേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഇത് ഞാൻ ഇച്ചിരി വലുതാക്കി വരയ്ക്കും കേട്ടോ പാർട്ടിക്കൾ ചെറുതാണേ റെഡ് ലൈറ്റ് ഇതിൽ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കൾസ് ഒക്കെ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിക്കളിലും ചെന്നിട്ട് ലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പാർട്ടിക്കളിൽ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കളും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൈറ്റ് പോകുന്നിടത്തോടെയുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് ഒക്കെ ലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അപ്പൊ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാർട്ടിക്കൾസിനെയൊക്കെ റെഡ് കളറിൽ കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഈ ലൈറ്റ് പോകുന്ന പാത്ത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരും ഇതാണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ താഴെ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ദൈത് ഈ ലൈറ്റ് പോകുന്ന പാത്ത് വിസിബിൾ ആവാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സ്കാറ്ററിങ്ങിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താ ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്നും ടിൻഡൽ എഫക്റ്റിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഏഹ് ഫാത്തിമ ഷാല അവിടെയാണ് ഫാത്തിമ ഷാല അവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ഷാല അവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐ ഐ ടി യിലൊക്കെ പോകേണ്ടതല്ലേ ഫാത്തിമ ഷാല അവിടെ വർത്താനം
okay when size of particle increases rate of scattering will also increases dilna evade edan povune enikku thonana dilna avasana class il vannathu electromagnetic induction de chapter la nonnu le and ayinte thaalana ezhuthi vekkan povune ede class il avasana attend cheyade aa book il kaanana ede note aanu parayao satyam parayao aa book il eda kaanana ipo onnu parne chumma kekka oru kavudugam endha ayana adu kaanana ഏത് ചാപ്റ്റർ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അത് തന്നെ അതായി പറയുന്നത് കേട്ടോ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പൊ എന്റെ തെറ്റി പോയി റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വരെ എത്തിയാറ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആ പ്രതീക്ഷ കുഴപ്പമില്ല ആ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കേക്ക് കേട്ടോ ആ കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ആ നാളെ നിങ്ങക്ക് മോർണിംഗ് കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് മോർണിംഗ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമേ ഇനി അതിനൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതി എടുത്തോ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഈ ഫാത്തി മഹിഷാലിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആക്കും കേട്ടോ ഏ ചുമ്മാ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അവിടെ ആരെ മാത്രം വർത്താനം പറയുന്നത് ഫാത്തിമ അത് ആരാ വർത്താനം പറയുന്നത് ആരത് മദർ ആണോ സിസ്റ്റർ ആണോ ബ്രദർ ആണോ ആരത് പറയൂ സംസാരിക്കില്ല നമ്മൾ അരമണിക്കൂറോടെ അതായത് സാറ് പോവാ സാറിന്റെ ശല്യം തീരുവ എന്ന് പറ കേട്ടോ ഇടങ്ങേറ്റാക്കല്ലേ എന്ന് പറ എന്താണ് സാറ് പോവാ പോവാന്ന് പറയാ കേട്ടോ സാറ് പോവാ ടാറ്റ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് മൊമലി കരയണു ചുമാറ ചുമാറ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ പോയി എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല ആ കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് അല്ല സോറി 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 ഇത് സ്കാറ്ററിംഗ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ഇതൊക്കെയാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്കാറ്ററിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഇതിനകത്തുള്ള ഒന്നെന്താ ഡിസ്പേഷൻ പ്രിസം റെയിൻബോ രണ്ടാമത് സ്കാറ്ററിംഗ് മൂന്നാമത് ഹ്യൂമൻ ഐ ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നോക്കിയാലോ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ സിക്സ് എയ്റ്റ് കണ്ടോ പഠിച്ചോട്ടോ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കും സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ എന്താ എത്താത്ത ഇല്ലേ ആ സിക്സ് സിക്സ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ തുടങ്ങാം സിക്സ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ നോക്കട്ടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സയന്റിഫിക് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫിനോമിന ഗിവൺ ബിലോ പാത്ത് ഓഫ് അതാ കിടക്കുന്നു പാത്ത് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ഇൻ മിസ്റ്റി മോർണിംഗ് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റീസൺ അജിനാസ് എന്ന് പറയാമോ എന്താ റീസൺ എന്താ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആവുന്ന റീസൺ എന്താ ഏ അത് രാവിലെ നമുക്ക് ഈ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താടാ അജിനാസ് അയ്യോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോടാ അലീഫെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലീഫെ എന്താ അതിന്റെ റീസൺ എന്താ ടിൻഡൽ എഫക്ട് മിഡ്ഡിക്കൻ ടിൻഡൽ എഫക്ട് കേട്ടോ ചില പിള്ളേർ സ്കാറ്ററിംഗ് എഴുതിയേക്കും സ്കാറ്ററിങ്ങിലും സ്കാറ്ററിംഗ് എഴുതാനും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല അത് തെറ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ കുറെ കൂടി വ്യക്തത ടിൻഡൽ എഫക്റ്റിനാ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ലേ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നല്ല നമ്മൾ പറയാ എന്താ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അതാണ് കുറെ കൂടി വ്യക്തത അല്ലെ ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പൾ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് എന്നാലും മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പറയുന്ന പോലെ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് കാരണം എന്നാലും പാത്ത് വിസിബിൾ ആവുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്ന് വേണം എഴുതാം കേട്ടോ ടിൻഡൽ എഫക്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാ അൽസാബിത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോ എട്ടാമത്തെയോ അപ്പൊ ആറിന്റെ ബി ക്വസ്റ്റിനും ആരുടെ വായിക്കുന്നത് കാണാത്തവരെ കാണുന്നു എന്താണ് മൃസ ഏ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ മാത്രം കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ
വേഗത്തിൽ കറക്കുമ്പോ വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ രാവിലെ ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആട്ടോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ കാരണം മിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോയിഡൽ സൈസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കൾ ആണ് അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ്നെസ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അന്നേരം ഈ പാർട്ടുകളൊക്കെ ലൈറ്റ്നെസ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാർട്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അടുത്ത ജ്യോതിക അടുത്ത വായിച്ചോ The rising and setting sun appears red. Ah, endo naanu dikke na samayta asami ke na samayta suri na red color na. Enda karan da. Scattering. Ah, de, ada ana. Enda explain ya manala. Pa endo varaya red color undergo less scattering, alle, and reaches our eyes. ഓക്കെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈറ്റ് ലൈറ്റില് ബ്ലൂയും ഇൻഡിഗോയും എല്ലാം കൂടുതൽ സ്കാറ്ററിങ് നടന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ റെഡ് കളർ കുറച്ച് മാത്രം സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു ആൻഡ് റീച്ചസ് അവർ ഐസ് ഓക്കെ റെഡ് കളർ കുറച്ച് മാത്രം സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുകയും അത് നമ്മൾ എന്താ കാരണം എന്താ അതിന്റെ റീസൺ കൂടി എഴുതിയ സൂപ്പർ ആണ് എന്താ അതിന്റെ കാരണം ഡ്യൂ ടു ലെസ് വേവ് ലെങ്ത് അല്ല സോറി മോർ വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ കളറിന് സ്കാറ്ററിങ് കുറവാണ് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ കളർ തന്നെ ഡിവിയേഷനും കുറവാണ് പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ കളർ ആണെങ്കിൽ അതിന് സ്കാറ്ററിങ് കുറവായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ കളർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിവിയേഷനും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അത് വേണ്ട നമുക്കത് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ആയി പറയണം ഇനി അതിന്റെ താഴെ വിച്ച് കളർ ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഡിസ് സ്കാറ്റേഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കളർ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അയർനെ ഒന്ന് പറയാമോ ഏത് കളറാ കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വയലറ്റ് കളർ അല്ലെ കാരണം വേവ് ലെങ്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എഴുതിക്കോട്ടോ ലെസ് വേവ് ലെങ്ത് ഡ്യൂ ടു ലെസ് വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് കുറവായിട്ടുള്ള കളർ കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ഇത് പിന്നെ അവർ ചോദിച്ചേക്കണം കണ്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ആ ഓം എട്ട് ബി ഉണ്ട് കണ്ടോ റീസൺ ഫോർ റെഡ് കളർ ഓഫ് സൺ ഡ്യൂറിംഗ് സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ് അത് തന്നെ കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം ചൂസ് ദ ലീസ്റ്റ് സ്കാറ്റേഡ് കളർ ഏതായിരിക്കും റെഡ് ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് മോർ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലീസ്റ്റ് സ്കാറ്റേഡ് കളർ ഏതായിരിക്കും റെഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇനി അടുത്ത എന്താ ആ ഇൻ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഡു ഓൾ കമ്പോണന്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അണ്ടർ ഗോ സെയിം സെയിം സ്കാറ്ററിങ് അല്ലെ എപ്പോഴാ എപ്പോഴാ എല്ലാ കളർ ഒരുപോലെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അതെ ഫർസാന സീസനൊക്കെ അറിയാം ഫർസാന ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എപ്പോഴാ എല്ലാ കളറിനെ ഒരുപോലെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും ഏത് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇനി ബുക്കൊക്കെ മറിച്ച് നോക്കുക ഷോ ആ എളുപ്പാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏത് സമയത്താ എല്ലാ കളറിനും ഒരുപോലെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാ ഇല്ല രക്ഷയില്ല ആർക്കെങ്കിലും പറയോ അർജുന് പറയാവോടാ മോനെ എപ്പോഴാ ഒരുപോലെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കളറും ഞാൻ എത്ര തവണ അത് പറഞ്ഞു എന്നറിയോ ഒരു പത്ത് തവണെങ്കിലും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാ ഇന്ന് തന്നെ ഏത് എങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടുകളാണ് എല്ലാ കളറിനും ഒരുപോലെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആമിനു പറഞ്ഞോ മോളെ പറഞ്ഞോ ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇവരൊക്കെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുവാണ് ലാർജർ പാർട്ടികൾ അല്ലെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ പറയാം വെൻ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വേവ് ലെങ്ത് അതിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നതാണ് വെൻ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിനേക്കാളും വലിയ പാർട്ടിക്കൾ എന്നാണ് അതിന്റെ ആ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി വ്യക്തതയാണ് വെൻ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് An example ആയിട്ട് അതും കൂടെ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അർജുൻ എം എ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐറിൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫാദിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ കളറിനെയും ഒരുപോലെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടോ ഓക്കെ ആന
കുഞ്ഞി പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് ലെയർ മോളിക്യൂൾസ് അവർ ബ്ലൂ കളറിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു പതിനാല് വെൻ ലൈറ്റ് റൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ മീഡിയം ഇറ്റ് സഫേഴ്സ് പാർഷ്യൽ ആൻഡ് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ബൈ ഹിറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഓഫ് മീഡിയം നെയിം ദിസ് ഫിനോമിനെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ഈ ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറഗുലർ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇറഗുലർ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫൈനൽ സെക്ഷൻ അതായത് ഹ്യൂമൻ ഐ ഹ്യൂമൻ ഐ ഹ്യൂമൻ ഐ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഹ്യൂമൻ ഐ ഹ്യൂമൻ ഐയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്താ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് മലയാളം മീഡിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടേ ഞാനിതിൻ്റെ മലയാളം നോക്കിയപ്പോ താമസ സൗകര്യം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഏ മറ്റേ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ താമസ സൗകര്യം അതാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ അല്ല അല്ലേ അതായത് ഒബ്ജെക്ട് എവിടെ ഇരുന്നാലും എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ അരിവേട കുപ്പി എവിടെ ഇരുന്നാലും അതിന്റെ ഇമേജ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ കണ്ണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ ലെൻസിന്റെ പവറിനെയാണ് ഈ കണ്ണിന്റെ പവറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസ് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങവും വികസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ കണ്ണിന്റെ സീലിയറി മസിൽസ് അല്ലെ ലെൻസിലെ സീലിയറി മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങവും വികസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഈ കർവേച്ചർ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസിന്റെ അങ്ങനെ ഒബ്ജെക്ട് അടുത്തിരുന്നാലും ഒബ്ജെക്ട് ദൂരെ ഇരുന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇമേജ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും സീലിയറി മസിൽസ് സീലിയറി മസിൽസ് ഓക്കെ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റിലാക്സ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ നോട്ട് അയച്ചു നന്നേക്കാം അനന്തു സാറിന്റെ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ മേടിച്ചോ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സീലിയറി മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഐ ചേഞ്ചസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ കാരണം സിലിയർ മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കർവേച്ചറിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആ അതും കൂടെ എഴുതിക്കോട്ടോ കർവേച്ചർ ഓഫ് ഐലൻസ് ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ലെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കർവേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അതിന്റെ കർവേച്ചർ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസ് അങ്ങനെയല്ല ഗ്ലാസ് കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് കുറെ കൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ അതിനിങ്ങനെ വികസിക്കാനും തിന്നാവാനും തിക്കാവാനും പറ്റും അപ്പൊ ഒബ്ജെക്ട് ദൂരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ തിന്നാവും ഇങ്ങനെ തിന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ദേ ഓക്കെ തിന്നായിട്ട് വരും ഒബ്ജെക്ട് അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ തിക്കാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കർവേച്ചർ കൂട്ടവും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ടിനെ കാണിച്ചു തരാനുള്ള കണ്ണിന്റെ പവറിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇമേജ് ഓൾവേസ് ഫോം ഡോൺ റെറ്റിന ഇമേജ് ഓൾവേസ് ഫോം ഡോൺ റെറ്റിന റെറ്റിനയിൽ എപ്പോഴും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യിക്കും അടുത്ത് അറിയേണ്ടതാണ് ഫാർ പോയിന്റും നിയർ പോയിന്റും ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും അകലത്തിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ അതിന് മുന്നോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനം കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പ അകലത്തിൽ പിടിച്ചാലാണ് ഇങ്ങനെ കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇതിനെയാണ് നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫാർ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ഐ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിയർ പോയിന്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി എന്താ ഫാർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി അടുത്ത് അറിയേണ്ടതാണ് ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ഐ വളരെ
ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് പോകുന്തോറും അത് റെക്റ്റിനയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കും ആ ഇമേജ് മീറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റെക്റ്റിനയുടെ മുന്നിലാണോ പുറയിലാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ഏഹ് ദൂരേക്ക് പോകുന്തോറും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്തിരുന്നപ്പോ എവിടെ ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റെക്റ്റിനയുടെ പുറയിലായിരിക്കും മുന്നിലായിരിക്കോ ഷേബെ എവിടെ ആയിരിക്കും പുറകോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് റെറ്റിനയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ എവിടെ ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുകയിലാണ് ഏ മുന്നിലാ മുന്നിലാണ് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോ കുറെ കൂടി മുന്നിലോട്ട് പോകലാടാവുള്ളൂ ചിന്തിക്കൂ ഏ പുറകിലാണ് കേട്ടോ എന്നാ അന്നാലല്ലടാ ഇങ്ങനെ ദൂരേക്ക് പോകുന്തോറും അതിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോ ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഈ റെറ്റിനയുടെ പുറകിൽ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യണേലോ എന്നല്ലേ ഇവരുടെ ഐബോൾ ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവരുടെ ഐബോൾ ചെറുതായിരിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ അപ്പൊ ഇതിന് റീസൺ ആയിട്ട് എഴുതിക്കോ റീസൺ റീസൺ എന്താണ് ഐബോൾ ചെറുതാണ് ഓക്കെ ഐബോൾ സ്മോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ആ ഇവരുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ലോങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവരുടെ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ അപ്പൊ കുറെ ദൂരേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലെൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഇത് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇത് ദൂരെയല്ലേ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനെ കുറെ കൂടി ഒന്ന് ഡൈവേർ ചെയ്യിക്കണം അല്ലെ അല്ല അതിനെ കുറെ കൂടി ഒന്നും ചെയ്യണം ഡൈവേർജ് അല്ല സോറി കുറെ കൂടി കൺവേർ ചെയ്യിക്കണം അപ്പോഴല്ലേ കുറെ കൂടി മുന്നിലായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതായിരിക്കണം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ലോങ് സൈറ്റ് ഉള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് അതിന്റെ ഫിഗർ ചോദിക്കും കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫിഗർ ഒന്നും ഞാൻ ഈ വരപ്പിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ നമ്മളതൊക്കെ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സിലും കിടക്കുന്നതാണ് ദാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദാ കണ്ട ഇവിടെ അല്ലേ മീറ്റ് ചെയ്ത അപ്പൊ ഈ ലെൻസ് ഈ ഈ മീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം കുറെ കൂടി ചേർക്കണം അടുപ്പിക്കണം കൺവേർ ചെയ്യിക്കണം അപ്പൊ ഏത് ലെൻസാ കൺവേർ ചെയ്യിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാ കോൺവെക്സ് അപ്പൊ കുറെ കൂടി ഒന്ന് അടുപ്പിക്കും കുറെ കൂടി മുന്നിലായിട്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ റെറ്റിനയിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യിക്കും ഓക്കെ ആണോ റെറ്റിന ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെയാ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്തില്ല അതുപോലെയാണ് റെറ്റിന റെറ്റിനെ വന്നാലാണ് ഇമേജ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഏതാണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മയോപ്പിയ എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഈ നെയ്മും ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മൈ എന്നും പറഞ്ഞ ഓർത്താൽ മതി എം വൈ ഞാൻ അല്ലെ മയോപ്പിയ എന്റെ അടുത്തുള്ളത് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് കേട്ടോ ചുമ്മാ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഇവർക്ക് അടുത്തുള്ളത് കാണാം ഇവർക്ക് അടുത്തുള്ളത് കാണാം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത എവിടെയാ ദൂരെ ഉള്ളതാണ് കാണാൻ പറ്റില്ലാത്ത അപ്പൊ കനോട്ട് സി ഫാർ ഒബ്ജക്ട് ഇവർക്ക് ഫാർ ഒബ്ജക്ടിനെയാണ് കാണാൻ പറ്റില്ലാത്തത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം ഇവർക്ക് ദൂരെ ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എവിടെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫാത്തിമ നസറിനെ ഇവർക്ക് ദൂരെ ഇരുന്നാൽ കാണില്ല ഫാത്തിമ ദൂരെ ഇരുന്നവർക്ക് കാണില്ല ഇവർക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് റെറ്റിനയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇമേജ് അവിടെ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റെറ്റിനയുടെ മുന്നിലാണോ റെറ്റിനയുടെ പുറയിലാണോ പുറകിലാണോ പുറകിലാണോ ആണോ അല്ല ഒന്ന് നോക്കിയാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ മോളെ ഇവർക്ക് ദൂരെ ഇരിക്കുമ്പോ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി റെറ്റിനയുടെ പുറയിലാണെങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ റെറ്റിനയുടെ പുറകോട്ടല്ലേ പോളൂ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഓൾറെഡി റെറ്റിനയുടെ പുറയിലെ അവർക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുറകോട്ടല്ലേ പോളൂ അപ്പൊ എവിടെ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ കാണണമെങ്കിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദൂരെ ഇരിക്കുമ്പോ മുമ്പില് അപ്പോഴാണ് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും റെറ്റിനയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ ഇവർക്ക് കാണാം പക്ഷെ ദൂരെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ റെറ്റിനയിൽ മീ
സപ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ ആണ് കണ്ടോ ഗ്രാജുവൽ വീക്കൺ ഓഫ് വീക്കനിങ് ഓഫ് സീലറി മസിൽസ് ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ലെൻസിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു ഇതും നമുക്ക് ഏത് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാം അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ലെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐ ഡിഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ ആ നമ്പർ പറയാവേ വൺ ത്രീ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ വൺ ത്രീ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ വൺ ത്രീ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ നോക്കോട്ടോ ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം കേട്ടോ ഓക്കെ കണ്ടോ ഏതാ ഓട് വൺ വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ അല്ലേ കണ്ടോ ഓട് വൺ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതാ ഓട് വൺ ഇത് ഐഡ് ഡിഫക്റ്റാ മയോപ്പി ഐഡ് ഡിഫക്റ്റാ പ്രസ് ബയോപ്പി ഐഡ് ഡിഫക്റ്റാ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഏതാ ഉള്ള പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഓക്കെ അത് കണ്ണിന്റെ ഒരു കഴിവാണ് അല്ലെ എവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ഇമേജ് കാണിച്ചു തരുന്ന ദൈവം തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ണിന് വരുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാന്നാണ് ഒന്ന് ഏതാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ രണ്ട് ഏതാണ് ലോങ് സൈറ്റ് ഓക്കെ പ്രസ് ബയോപ്പിയും ലോങ് സൈറ്റും ആണ് രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകൾ കേട്ടോ ഇനി എന്താ ഈ ഡിഫക്റ്റിന്റെ കാരണം കണ്ടോ ഒന്ന് എന്താണ് എയ്ജിങ്ങിന്റെ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ എയ്ജിങ് കാരണമായിട്ട് പ്രസ് ബയോപ്പിയ മറ്റെന്താണ് ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ഐബോളോ ഏതാണ് ഏതാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ലോങ് സൈറ്റ് അല്ലേ ലോങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തുള്ളപ്പോ ഇവരുടെ റെറ്റിനയുടെ ബാക്കിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ ഐബോൾ ഷോർട്ടനിങ് ആവുന്നതാണ് അതിന്റെ റീസൺ കാരണങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫക്റ്റ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഫിഗറും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഫിഗറും കൂടെ വരച്ചു വെക്കാം ആ ഫിഗർ വരച്ചു വെക്കുക ചെയ്യേണ്ടേ അല്ലെ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യാനല്ലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ അവിടെ വരച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി വൺ ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇത് ഏതാ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് കണ്ട ഏത് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആ ലെൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ദ വീണ്ടും ആ ദാ റെറ്റിനയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ റെറ്റിനയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ റെറ്റിനയിൽ മീറ്റ് ചെയ്തോളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്തുള്ളവരെ കാണാൻ ദൂരെയുള്ളതിന് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാണുന്നില്ല അടുത്തുള്ളതിനെ കാണാം അപ്പൊ ഇയാളുടെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെറ്റിനയിൽ മീറ്റ് ചെയ്തോളൂ ദൂരേക്ക് പോയാല പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇവരുടെ ഡിഫക്റ്റ് എന്താ അടുത്തുള്ളതിനെ കാണുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അടുത്തുള്ളതിനെ കാണാം ഓക്കെ ദൂരെയുള്ളതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെയാ പരിഹരിക്കുക അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ അതെങ്ങനെയാ പരിഹരിക്കുക അതെങ്ങനെയാ റെമഡി കണ്ടോ ഇതിന് ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേൺ കണ്ടോ ഇതിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റ് പഠിക്കണം അതിന്റെ റെമഡി പഠിക്കണം അത് മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ ഓരോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ലോങ് സൈറ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അത് അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇനി മറക്കണ്ട കേട്ടോ ലോങ് സൈറ്റ് ഉള്ളവരാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മറ്റേ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ എന്നാൽ മറ്റേ വരുമ്പോൾ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി തീരെയല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവേ നോക്കോട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ച ട
നെക്സ്റ്റ് വൺ ആ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എഴുതാനാണ് ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ എനർജി അല്ലാത്തത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രീൻ എനർജിയെ കുറിച്ച് ആ എനർജി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിലേക്ക് ഗ്രീൻ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് കോൾ നടത്തി കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് കണ്ടോ ഇത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നോട്ട്സിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇതിനകത്ത് വേറെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഓക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മാർക്കിനെ ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതും ഇതിലെ മാർക്കൊന്നും കളയരുത് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇത്രയാണ് ഫിസിക്സിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട വേറെ ഒന്നല്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ ഓർഡർ പറയാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സിദ്ധത്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ആരും ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആവരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആവുന്നവരുടെ പേരൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും ഉം നോക്കാം ചുമ്മാ ഒരു അഭിപ്രായമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നല്ല അല്ലേ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് പറയൂ സിദ്ധർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ചിലർ അയ്യോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സാറ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ജെനുവൻ ആയിട്ട് വളരെ ജെനുവൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളും എല്ലാം പറയാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ പറഞ്ഞ സിദ്ധർത്ത് സിദ്ധർത്തി എന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആമിനു അബീന ഫർസാന ഇവരൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോ കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞോ അത് എല്ലാവരും കേൾക്കാം സിദ്ധർത്ത് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തീർക്കും കേട്ടോ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ കളിക്കാണ്ട് പറഞ്ഞ സിദ്ധർത്ത് ഇവിടെ സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് പറ പറഞ്ഞേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സമയമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ആണോ ഓഫ്ലൈൻ ആണോ നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ ആണോ നല്ല അയ്യോ അത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓഫ്ലൈൻ എന്നാണ് പറയാറ് ആ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റ് ആരാ സാർമാരിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റ് ആരാ അസൽ സാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ രണ്ടും കണക്കാണല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസൽ സാർ മാത്സ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആവുന്ന കേട്ടോ ആ ഇനി ആമിനു പറഞ്ഞോ ആമിനു പറയൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അബീന ഫർസാന മുഹമ്മദ് ഫാദിൽ കേട്ടോ ആമിനു പറയൂ പിന്നെ കൊള്ളാം അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ പറയൂ ആ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു മൊത്തത്തിലുള്ളവൻ പറഞ്ഞു എക്സാമുകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ബൈ വീക്കിലി എക്സാം ഒക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നോ ആ കോപ്പി കോപ്പിടി കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അബീന പറഞ്ഞോ അബീന കഴിഞ്ഞ് ഫർസാന സി എസ് ഒക്കെ പറയാൻ റെഡി ആയിക്കോട്ടോ ദിൽനക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കിട്ടുമോ ദിൽന ഏ ദില്ല ആയിത്ത നാല് ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞോ 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 ആരാ ആരാ പറഞ്ഞ ആ അബീന പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അതേ ഉള്ളൂ ഫർസാന സി എസ് പറയൂ പറയൂ വേറൊന്നുമില്ലേ ഏ ഏതാ ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കെമിസ്ട്രിയുടെ ആണോ മാത്സിന്റെ ആണോ ഫിസിക്സിന്റെ ആണോ കെമിസ്ട്രിയുടെ അല്ലേ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു വിചാരിക്കണ്ട നല്ലത് നോക്കി പറയണം എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏതാ മറ്റേ ആ അയൺ ഫൈലിംഗ് ഇട്ടിട്ട് ഷേപ്പ് കാണുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഷേപ്പ് കാണാണ്ടാവുമ്പോൾ പിന്നെയും ആ പൊടി എടുത്ത് ടിന്നിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നോ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാറുന്നോ ഒന്നും കൂടെ ഏഹ് ഇല്ല അത്ര അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല വേറെ ഒന്നും അതെ ഫാദിൽ ഫാദിൽ ആ ഓക്കെ ആ നീ കോപ്പിടിക്കാരനായിരുന്നോ പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞേ നീ കോപ്പിടിക്കുന്ന മെത്തേഡൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏ എന്നടാ
ừ ừ ok arjun pernah നിനക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ലടാ നീ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അഭിപ്രായം പറയടാ ഏ വേറൊന്നും പറയാൻ കിട്ടല്ലേ ആ ഓക്കെ നിഹാന പറവിൻ പറയൂ പറയൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭീമാ ഷിയാബ് മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് മുഹമ്മദ് ആഷിഖിന്റെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആ നിഹാന പറയൻ പറഞ്ഞോ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് ആയി പോട്ടോ ആ നിഹാന പറവിൻ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഭീമാ ഷിയാബിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലാന്നോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേ ഭീമാ ഷിയാബെ ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് എങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ചുമ്മാ മൈക്ക് കോണ ഏ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ ആ നല്ല ക്ലാസ് നിന്നെ ആരും പറയണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇത് മുഹമ്മദ് ആഷിഖിന് എന്തോ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് പറയൂ ഓ എത്ര തവണ റിമൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു ക്ലാസ് നിന്ന് മൊത്തം കണക്കില്ല ആ ഓക്കെ ആ പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഉണ്ടോ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉഴപ്പ് കാണിക്കുമ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് സെറ്റപ്പ് ആണോ ഏ ആക്ടിവിറ്റിയോ ആ എന്തെങ്കിലും ആ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എനിത്തിങ് എൽസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഹാസിക്ക പറഞ്ഞോടാ ഇത് നമ്മൾ ലോഗി അമ്പു ആണോ എടാ പെട്ടെന്ന് പറ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോയത് ആ ഓക്കെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ആ പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം അത് മോശമാണോ ഓ അത് പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ പാരൻസിനെ വിളിച്ചു നിന്റെ കുറ്റം പറയാറുണ്ടോ ഓ ഓ ആരാ കുറ്റം പറയുന്ന പറയണ്ട കേട്ടോ അത് മോശമാണ് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് മോശമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ ആ അതെ ഓക്കെ അതെ അവിടെ അതാണോ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ തന്നെ പറഞ്ഞോ ആ ഓഫ് ചെയ്തു ശല്യം അങ്ങ് തീർന്നു അല്ലേ ബിഫാസ് അല്ലേ പറഞ്ഞോ ക്ലാസ്സൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു എന്നുള്ള ഉത്തരം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കി പറഞ്ഞോ അയ്യോ എന്റെ സ്കൂള് പറയണ്ട കേട്ടോ ആ പിന്നെ പിന്നെ ഓ ആ ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ അർഷാദ് 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 ഓ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കടയിൽ വരുമ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നല്ല ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ മനസ്സിലാ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ആൾ അടുത്താല് റസീല തസ്നീം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അയ്യോ റസീല അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുക പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പെട്ടെന്ന് അവിടെ റസീല സമയമില്ലത് ഇവിടെ പിള്ളേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് അവിടെ അതാ വീണ്ടും നല്ല സാറുന്നു ഓക്കെ ആ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്താൽ അടുത്താൽ നമുക്ക് ജ്യോതിക ജ്യോതിക ഏ ബാച്ച് ഏ ബാച്ച് പറയൂ പറയൂ ജ്യോതിക പറഞ്ഞോ അയ്യോ എന്നോടോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ജ്യോതിക ജ്യോതിക ഇവിടെ വിപ്ലവപ്പെട്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അൽസാബിത്ത് മിർസു ഒക്കെ റെഡി ആയിക്കോട്ടോ അലീഫ ഫാത്തിമ ഷാല് ദിൽന മൊഹമാലി ഇതാണ് ഓർഡർ കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോ ആ ജ്യോതിക പറഞ്ഞോ പഠിക്കാൻ ക്ലാസ്സും പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ നല്ലായിരുന്നു പരീക്ഷകളും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ കണക്കാന്നാ ഞാൻ പറയാം നിന്റെ പറച്ചിലിട്ടുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് ഓക്കെ ആ പിന്നെ പിന്നെ പരീക്ഷയൊക്കെ നല്ലായിരുന്നു പരീക്ഷയൊക്കെ നല്ലായിരുന്നു പറയണം ആ പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല മിർസു അങ്ങ് പറഞ്ഞ മിർസു മിർസേനെ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും ആ ക്യാമറ ഒന്ന് പൊക്കി വെക്കാവോ മിർസുവിനെ കണ്ടല്ലേ ഇനി മിർസു എവിടെയും വെച്ച് വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുവാണെങ്കിൽ സാറേ ഞാനാ മിർസു ആന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട വരും ഏ ഒന്ന് ആ ക്യാമറ പൊക്കി വെക്കാവോ ക്യാമറ പൊക്കി വെക്കൂ ക്യാമറ പൊക്കൂ ക്യാമറ ഒന്ന് പൊക്കി വെക്കാവോ ഏ 
പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ ആ എന്നാ പറ 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 എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കൊള്ളാർന്നു ആ കൊള്ളാർന്നോ അയ്യോ കൊള്ളിലാർന്നോ നല്ലാർന്നോ നല്ലാർന്നോ ആ ഓക്കേ ഓക്കേ ആ പിന്നെ പിന്നൊന്നുമില്ല പിന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കേ അടുത്ത അലീഫേ പറഞ്ഞോ ഹ്മ് പറ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഹ്മ് പിന്നെ കൂടിപ്പോയി <laughs> 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 പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് നീ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പറയടാ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പറയ എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണം വരും ഇത്ര ആൾക്കാര് നീ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പറയാൻ പറഞ്ഞോ <laughs> 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 ഇനിയെന്തെങ്കിലുണ്ടോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഇല്ല കൊച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അതാണ് ജെന്യൻ ആയിട്ടുള്ളത് പറയുമ്പോ ആ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏ അഫ്രിൻ പറഞ്ഞോ ഇതൊക്കെ വളരെ ജെന്യൻ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളല്ലേ അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പറഞ്ഞോ അത്രേ ഉള്ളോ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് അടുത്ത അടുത്ത അനാൻ ഫാത്തിമ അബറാർ ഫാത്തിമ നസ്രിൻ ബി എച്ച് വോയിസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവണം എന്ന് നോക്കിക്കോട്ടോ എന്നും ഉള്ള പോലെ ഇനി നോക്കിയേക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേക്ക് ആ അഭിപ്രായം പറയാൻ നേരത്ത് വോയിസ് ഇനി ഓണാ വണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നമാവും ആ പറഞ്ഞോ അനാനെ പറഞ്ഞോ എന്താ ക്ലാസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ ഫിസിക്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് പണ്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്ത് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലായ പിന്നെ അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാം മനസ്സിലായ പറ്റി ഓക്കെ അബ്രാർ പറഞ്ഞോ ക്ലാസ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ആർന്നു പിന്നെ സാറിന്റെ ചളി ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ആർന്നു താങ്ക്യൂ ഞാൻ ചിലയൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ടേ കേട്ടോ പിന്നെ ചില ദിവസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ വല്ല വരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ചിലയൊക്കെ ഇച്ചിരി അലമ്പൊക്കെ ആയി പോകും കേട്ടോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മെച്ചപ്പെടുത്താം വരും ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നന്നായിക്കോളാം കേട്ടോ ആ പിന്നെ വേറെ പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കും അത്യാവശ്യമൊക്കെ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആക്കണേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല എങ്ങനെ ഇതിലും നല്ലത് ഓഫ്ലൈനാ അതെയോ എനിക്ക് ഈ ഫോണിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല ആത്മിക ഇതിനും ടെൻഷൻ ആ പറഞ്ഞു പറ അത് കഴിഞ്ഞ് ദേവാനന്ദ ഫാരിസ് ഷുവൈബ് ഫാത്തിമ നസ്രിൻ ഫാത്തിമ ബീവി ട്ടോ അതുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കും പറഞ്ഞോ ഫാത്തിമ നസ്രിൻ പറഞ്ഞോ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഓക്കേ പിന്നെ എൻ്റെ അറിവിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ഓർമ്മയുള്ളൂ ഓർമ്മയോ പിന്നെ അത്ര ഓർമ്മയില്ല ആ ഓക്കേ ഓർമ്മയില്ല ആ ഓക്കേ കണ്ണും തുറന്നു വെച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ ദേവാനന്ദ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ാണോ പറഞ്ഞോ ദേവാനന്ദ പറഞ്ഞോ 
ആയോ ആ പറ ഒരു കൊല്ലപ്പെടിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് രണ്ട് വാക്ക പറയാനുള്ളൂ എന്നാ പോട്ടെ പോട്ടെ ഫാരിസ ഫാരിസ പറഞ്ഞോ നല്ല മനോഹരായിരുന്നു ക്ലാസ് ഒക്കെ നല്ലായിരുന്നു കവിത പോലെ അങ്ങനെ പറടാ വെറൈറ്റി പിടി ആ പറ ആ പിന്നെ അത്യന്തം രസകരം സാറിന്റെ ക്ലാസ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കി പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ ഫാത്തിമാനസറിനൊക്കെ റെഡി ആയിക്കോട്ടോ ഫാത്തിമാനസറിൻ പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കള്ള എന്ത് കഷ്ടാ നോക്കണേ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കള്ള ക്ലാസ്സില് മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ആ ഓക്കെ ആ ശ്വേബ പറഞ്ഞോ ഫാത്തിമാനസറിൻ പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഈ ക്യൂബിനെ കുറിച്ചും ഈ ക്യൂബിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കണം ഫാത്തിമാനസിൻ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോകും ഫാത്തിമ തയ്യാറായിക്കോട്ടോ ശ്വേബ് പറഞ്ഞോ അല്ല ഞാനീ പറഞ്ഞല്ലേ മുജീബ് സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാനീ പറഞ്ഞല്ലോ ഓഫ്ലൈന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുവാറേ സാറേ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആണ് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ല കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലും റിസൾട്ട് ഒക്കെ അതാണ് നല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ എന്താ ഓഫ്ലൈനിൽ ഉള്ള എന്റെ മൂന്ന് ടൈംസ് റിസൾട്ട് ബെറ്റർ ഓൺലൈനിലാ പിന്നെ ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ്റെ കാര്യം മുജീബ് സാറിന്റെ അടുത്ത് ഇതുവരെ പിന്നെ വേണ്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫാത്തിമാനസരി പറഞ്ഞോ ആര് പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനാ പറ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ആ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ മോളുടെ ക്ലാസ്സിലാണോ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സിലാണോ അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ മോളുടെ കൂട്ടുകാരി ആ മിർസ മിർസ പോയി മിർസ ടാറ്റ പോയി ആ പറഞ്ഞോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലേ ഒന്നുമില്ല എന്നാ ഓക്കെ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് അതെ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫാത്തിമ ബീവി അവസാനത്തെ അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ആ നമുക്ക് നല്ലൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം പറഞ്ഞോ വീട്ടുകാരൊക്കെ നോക്കുക എന്തൊക്കെ പറയുന്ന ചുമ്മാ തട്ടി വിടുക മനസ്സിലായി എല്ലാം മനസ്സിലായി പ്ലസ് ആണെന്നൊക്കെ പറ വീട്ടുകാര് കേക്കട്ടെ ഇല്ല ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു